हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर सिक्स इंडेक्स नंबर्स जी हाँ दोस्तों इंडेक्स नंबर का आज ये आखिरी वीडियो है और हर बार की तरह इस बार भी आखिरी वीडियो में चैप्टर के मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्ड नोट्स जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने स्काई एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए स्काई एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर सिक्स इंडेक्स नंबर के सॉल्ड नोट्स दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर का आखिरी आंसर जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर जी हाँ दोस्तों अभी तक हमने इंडेक्स नंबर को बहुत ही बारीकी से जाना हमने ये समझा कि इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल टूल जी हाँ दोस्तों मेजरमेंट के एनालिसिस के स्टैटिस्टिकल टूल की तरह इंडेक्स नंबर काम करते हैं ये कुछ ऐसे एनालिसिस करके देते हैं जहाँ पर हम बेस ईयर करंट ईयर इनके क्वांटिटीज इनके वेट्स को असाइन करके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स में होने वाले बदलावों को समझने में जी हाँ दोस्तों इंडेक्स नंबर का आज का हमारा आंसर आखिरी है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ लिंक स्काई एजुकेशन ऐप की जहाँ से आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर सिक्स के सॉल्ड नोट्स तो दोस्तों अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स जी हाँ दोस्तों ये वर्ड याद रख लीजिए स्टेटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल फिर वो पॉपुलेशन हो इनकम हो या कोई और इकोनॉमिक वेरिएबल इनमें आने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करना एनालाइज करना और उससे सोल्यूशन प्रोवाइड करना इंडेक्स नंबर का काम है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर ट्रेंड इन वाइड वराइटी ऑफ एरियाज दैट इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट कॉस्ट ऑफ लिविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सेट्रा यानी इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हर फील्ड में कहीं ना कहीं इंडेक्स नंबर आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में हमारी मदद एनालिसिस करने में कर सकता है स्टैटिस्टिकल आंसर्स देने में मदद करता है दोस्तों अगर बात करें डेफिनेशंस की तो दो डेफिनेशन हमारे पास हैं स्पेगल क्रॉक्सटन और कॉर्डन के दो महत्वपूर्ण डेफिनेशन स्पेगल कहते हैं एंड इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स साथ ही साथ अगर बात करें क्रॉक्सटन और कॉर्डन की तो वो कहते हैं इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस जी हाँ दोस्तों दोनों ही डेफिनेशन में ये बात जाहिर है कि इंडेक्स नंबर ये स्टेटिस्टिकल टूल है जो डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं या कंस्ट्रक्ट किए गए हैं दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन प्रैक्टिस लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां इनमें जरूर हैं और उसी से रिलेटेड आज का आंसर है इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल इन प्रैक्टिस हाउेवर दे सफर फ्रॉम सर्टन लिमिटेशन कुछ खामियां आज हम इंडेक्स नंबर की पढ़ने वाले हैं दोस्तों कुल मिलाकर के आठ पॉइंट का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर और हर बार की तरह इन आठ पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए इन्हें अच्छे से समझने के लिए और क्विकली बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है बैड एम सी क्यू लिमिटेड जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन का नाम है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर आंसर का नाम बैड एम सी क्यू लिमिटेड जी हाँ दोस्तों बैड एम सी क्यू लिमिटेड में बी फॉर बेस्ड ऑन सैम्पल्स बी फॉर बायस इन द डेटा आर्बिट्री वेट ए से डी से डिफेक्ट इन फॉर्मले याद रखिए एम से मिस यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इज पॉसिबल सी से चेंजेस इन द इकोनॉमी क्यू से क्वालिटेटिव चेंजेस और लिमिटेड स्कोप तो इस प्रकार दोस्तों शॉर्ट कोड है बैड एम सी क्यू लिमिटेड चलिए इन आठों पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहला पॉइंट बेस्ड ऑन सैम्पल्स हमने कंस्ट्रक्शन भी देखा लास्ट प्रेस मेथड हो या पाशेज इंडेक्स नंबर हो या जो बेसिक फॉर्मूलाज हमने इंडेक्स नंबर के देखे हर बार हमने ये नोट किया दोस्तों कुछ सैंपल्स के आधार पर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया जाता है यानी ये पूरा डेटा नहीं है डेटा में से कुछ चीज़ें उठाकर उस पर कैलकुलेशन किया जाता है और इसीलिए इंडेक्स नंबर आर जनरली बेस्ड ऑन सैम्पल्स वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर हैंस दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर 
ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने सैंपल चुने हैं उनका जो बिहेवियर है वैसा ही दूसरे सैंपल्स का हो कहीं ना कहीं सैंपलिंग एरर हमेशा इंडेक्स नंबर में आ सकता है और इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लिमिटेशन साबित होता है बढ़ते हैं आगे दूसरा पॉइंट है बायल्स इन द डेटा दोस्तों इंडेक्स नंबर सैंपल्स में आधारित है कहीं ना कहीं हम चुनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल्स और उस पर ही कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हो सकता है ये सैंपल चुनने में गड़बड़ी हो हो सकता है ये सैंपल जो है वो अपने फायदे के हिसाब से चुने जाएं और इसीलिए इसमें बायस यानी पार्शलिटी हो सकती है इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट देर मे बी बायस इन द डेटा कलेक्टेड दिस इज बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर और इससे निर्णय में रिजल्ट में एनालिसिस में फर्क पड़ सकता है दूसरा पॉइंट बायज इन डेटा इसके बाद आज का अगला पॉइंट है आर्बिट्री वेट्स जी हाँ दोस्तों ये आर्बिट्री वेट्स बायस से ही जुड़ा हुआ हम समझ सकते हैं द वेट्स असाइन टू डिफरेंट कमोडिटीज मे बी आर्बिट्री याद रखिए दोस्तों आर्बिट्री यानी अनफेयर कहीं ना कहीं किसी प्लान या किसी रीजन के बिना ही चुन लिए गए सैंपल्स से ही आर्बिट्री कहते हैं यानी अनफेयर या हम कह सकते हैं ऐसे वेट्स जो किसी प्लान से नहीं चुने गए हैं बस ऐसे ही किसी भी वेट को चुन लिया गया है किसी भी ईयर को बेस ईयर बना दिया गया अपने फायदे के हिसाब से और इसीलिए यहाँ पर लिमिटेशन जो है इंडेक्स नंबर का सामने आ जाता है वेट्स चुनना आप देखा आपने लास्ट प्रेस के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर करंट ईयर के बारे में वेट्स नहीं असाइन किए गए वहाँ पर बेस ईयर है उसी तरह अगर पाशेज की बात करें तो उन्होंने करंट ईयर को वेट असाइन किया है तो इस प्रकार अलग अलग अपने हिसाब से वेट्स चुने जाते हैं और ये एक होती है इंडेक्स नंबर की बढ़ते हैं आगे डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला या दोस्तों मैथमेटिक्स के फॉर्मूला अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले जो हैं डिफेक्टिव साबित होते हैं देर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर इट इज ओनली एन एवरेज ये सिर्फ एक एवरेज है और एवरेज में होने वाले सभी लिमिटेशन यहाँ पर भी आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर इट इज ओनली एन एवरेज सो इट हैज ऑल द लिमिटेशन ऑफ एन एवरेज पढ़ते हैं आगे दोस्तों एम से पॉइंट है मिस यूज ऑफ इंडेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर आंसर का नाम है बैड एम सी क्यू लिमिटेड एम से मिस यूज ऑफ इंडेक्स नंबर गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है इंडेक्स नंबर कैन बी मिस यूज याद रखिए दे कंपेयर अ सिचुएशन कंपेरेटिव स्टडी है बेस ईयर के साथ हम करंट ईयर की स्टडी कंपेरिजन के साथ करते हैं और इसीलिए दे कैन कंपेयर अ सिचुएशन इन करंट ईयर विद अ सिचुएशन इन द बेस ईयर Hence, a person may choose a base year which will be suitable for his purpose. वो अपने हिसाब से अपने मन के हिसाब से कोई भी अच्छा बेस ईयर चुन सकता है और इससे कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस साबित हो सकते हैं एक बिजनेस मैन के एंगल से सोचें वो कंपेरेटिव स्टडी अगर दिखा रहा है तो वो कोई ऐसा बेस ईयर चुने जहाँ पर उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ हो और उससे अभी का करंट uh, ईयर का प्रॉफिट चुने और इससे हमेशा उसे यही लगेगा कि मेरा प्रॉफिट तो जो है वो गिर रहा है और वो सरकार को टैक्स देने में भी आना कानी करेगा फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैन में चूज अयर इन विच इज प्रॉफिट इज हाई एज अ बेस ईयर जहाँ उसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था वो उसका बेस ईयर वो बना लेगा और बोलेगा कि अब तो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है ईयर इन विच इज प्रॉफिट it is high as the base year and show that his profit is falling in the current years to yahan par kahin na kahin base year ka mamla jo hai wo gadbada jata hai aur kahin na kahin comparative study galat sabit ho jati hai badhte hain aage dosto agla point hai changes in economy the habits taste and expectations of the people in a country are always changing and all these changes cannot be included द एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बदलाव जो है इकोनॉमी में टेस्ट के हैबिट्स के क्वालिटी वाइज ये कभी इसमें नहीं आते इसमें सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस का ही लेखा जोखा है और इसीलिए इन चेंजेस को ना गिनना इंडेक्स नंबर की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों क्यों से क्वालिटेटिव चेंजेस मैंने अभी अभी कहा दोस्तों प्राइस और क्वांटिटी की तो जरूर बात होती है इंडेक्स नंबर में लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस की कोई बात नहीं होती द प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में इग्नोर द चेंजेस इन क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एट एनी गिवन टाइम अ बेटर क्वालिटी कमोडिटी विल हैव अ हाईर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाईर प्राइस देन एन ऑर्डिनरी कमोडिटी व्हिच इज अ सब्सटीट्यूट फॉर द बेटर प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं 
ये जो क्वालिटी वाइज बदलाव है ना इसे इंडेक्स नंबर मेजर नहीं कर पाता बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर दोस्तों आसान सा सिंपल सा पॉइंट है लिमिटेड स्कोप एंड इंडेक्स नंबर हैज लिमिटेड स्कोप बिकॉज इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पज देन इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज सिंपल सी बात है अगर आपने प्राइस के रिलेटेड इंडेक्स बनाया तो प्राइस से रिलेटेड ही रहेगा अगर आपने क्वांटिटी से रिलेटेड बनाया तो वो क्वांटिटी से रिलेटेड ही एनालिसिस करेगा इसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है एक इंडेक्स नंबर एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है दूसरे के लिए नहीं हो पाता और इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है वाइडर स्कोप नहीं है तो इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं आठ पॉइंट लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर जी हाँ दोस्तों लिमिटेड स्कोप या आखिरी पॉइंट के साथ आप ये समझ गए होंगे कि इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल तो है लेकिन एक फुल फ्लेक्स टूल की तरह साबित नहीं हो सकता कुछ खामियां इसमें जरूर है तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार आंसर के साथ तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब